手拿着话筒戴着眼镜的来拍片片。一转眼已经入冬，今天的冬天格外寒冷，所以今天我就给大家讲一个发生在夏天的故事。日本喜剧排行榜上永远的冠军，菊次郎的下下下面一位。讲述日本知青上山下乡，靠砍树立起女神的治愈喜剧《哪儿哪儿神去村》。我们的男主角小白是个抽烟、喝酒、打手游、放荡不羁、爱自由的高中生。他那么平凡，却那么自信，以为按照日本百分之五十四的大学入学率，考个大学还不是如探囊取物。哦，お前どうだった？お前，考不上大学又怎样？至少他还有对象。あのね、私たちお互いに一度距離を置いた方がいいと思うんだよね。え？兄弟如手足，女人如衣服。就算没了对象，也能七手八脚的过一辈子。都说生活险恶，会趁你不注意来一下狠的。可没想到他打起小白，用的是一键三连。好在小白别的不行，自我安慰的手法那是老母猪戴胸罩，一套又一套。路边的宣传手册让他重新燃起了希望。小白从没去过森林，也不知道啥叫林业，但他知道宣传册上的女孩很美。就这样，小白告别爸妈，背上行囊，坐上了离开都市的火车。可进山后，事情突然就鬼了起来。接着手机信号五谷中断，让小白错过了女友最后的电话。接着手机又失手掉进了水里，让小白彻底与外界失联。小白刚想转头回家，却发现下一班列车要等六个小时，而林业工会接待的老师已经准时抵达。既来之则安之。深山老林里，空气清新。林业工会包吃包住包分配，只要大家在这里完成一个月的学习，就可以留下来进行一整年的实习。小白也开门见山，直奔主题，询问起宣传册上美女的下落。これ、ここ見て。老师表示，你吃了这么多年的红烧牛肉面，吃到过包装袋上的大块牛肉吗？小白心态炸裂，从此魂不守舍。理论课味同嚼蜡，实践课昏昏欲睡。终于激怒了来自铁岭莲花乡吃水沟子的兼职老师阿强。小白就是阿强，那就是泰迪嘴藏獒，够都够不着。小白当时就怂了，还意外割破了手。精神和肉体的双重折磨，浇灭了小白的事业心。当晚他就背上行囊，化身去当谷国家级表演艺术家，打算就此打道回府，安心啃老。刚好碰上一位女骑手，把他送到了车站。到了车站，小白才发现这位女骑手不是别人，正是他朝思夜想的女神。女神表示自己最瞧不起小白这种半吊子，不要犹豫，不要徘徊，犹豫徘徊不如不来。随后就扬长而去。爱情使人盲目，更能让懦夫充满勇气。反射的火车近在眼前，握着手里的宣传册，小白犹豫片刻，又徒步走回了林业学校。时间一晃而过，谁也没想到，小白居然撑过了一个月的课程，顺利拿到了毕业证。现在老师也对他刮目相看。小白干得不错，早就发现你与众不同了，你日后必成大器。铁优干得不错，早就发现你与众不同了，你日后必成大器。小白选择中村林业作为实习地，因为他依稀记得那晚女神的外套上就印着中村林业。同学们纷纷表示佩服，因为中村林业位于铁岭莲花乡吃水沟子。听到熟悉的地名，小白的心里咯噔了一下。果然，没过一会儿，那个和小白秘密犯客的男人就开着破烂皮卡姗姗来迟。看到小白，阿强的心里美滋滋。嗨。阿强说：“来的时候碰见了高速公路，多耽搁了一会儿，希望小白别在意，在意也憋着不准说。”小白有些蒙圈，不是说村子在深山老林里吗？咋还通高速了？不过很快他就明白了，原来是这个路。九居深山的阿强显然不知道，现在谐音梗是要扣钱的。为了缓解尴尬的气氛，阿强取了一杯还飘着落叶的溪水递给小白，毫无意外的被小白拒绝了。接下来的一年，小白将借宿在阿强家。莲花乡是个人杰地灵的好地方，村里的动物性情奔放，热情好客，村里的孩子也乖巧懂事，不吵不闹，工作轻松，压力小，团队和谐，氛围好。关键是生态环境特别哇塞，野生动物到处跑，气皮嫩嫩的小白显然受到了蚂蟥的青睐。靠山吃山，靠水吃水，村民们就地取材，高速公路成了盘中餐。奶奶的陈年壮阳酒愣是把小白乐成了公民文，就连半夜起来喝杯水，小白都能和奶奶来一场间接的亲密接触。最让小白心态崩坏的是，中村林业压根就没有自己心仪的那位女神。小白的推堂鼓传统异能再次上演，然而小白都准备起跑了，斜向上四十五度的定都撅到位了，女神却再次出现，踏破铁鞋无觅处，女神就在隔壁住。原来女神是村里的老师，上次她穿着中村林业的衣服，是阿强怕她骑摩托太冷，把自己的外套借给了她。小白从阿强夫妇的口中得知，女神名叫长德雅美啊，简称小美，曾经和一个像小白一样上山下乡的知青谈过一场轰轰烈烈的恋爱，可惜最后男方离开了村庄，这段感情也就不了了之。一晃几年过去了，女神也成了大龄剩女，在这种偏僻的小村庄。高龄不婚就是一种罪过。小美被村里的人说过不少闲话。小白心说：“这回是来着了，我不入地狱，谁入地狱？就让我来背负着命运的十字架吧。”凭借小白多年的撩妹经验，想要追求女神，第一要学会献殷勤，多刷存在感
。第二，要尊重他的事业。小美是村里幼儿园的老师，那就得先和孩子们打成一片。然后再和女神打成一片。小白不愧为无畏楷模，照他这种追法，估计很快就能收到好人卡。好了，小白一直谨记着第三点，那就是男人一定要有自己的事业。晨星领荒会，待月贺出归，道霞草木长，西路沾我衣。小白随着第一缕阳光上山，种树、修枝、兼伐，再乘着月光下山。就这样，日复一日，两个月过去了，小白渐渐适应了莲花巷的生活，也终于看到了人生中的第一棵树。鲁迅先生曾经在不经意间私底下说过：“农村怎么才能富？少生孩子，多种树。一棵一百零五岁的杉树，就能卖出至少八十万日元的天价。他养成一棵这样的树，需要几代人的辛勤耕耘，树干散发出天然的芬芳，是几代人汗水的凝结。林业不比农业，种瓜得瓜，种豆得豆，吃着自己种的蔬菜，每一口都是丰收的喜悦。而林业工人种下一棵树苗，或许这辈子都见不到它长成参天大树，但收获昨日精心呵护的树木时，也在播种未来的种子。林业就是这么浪漫。女神小美终于对小。”小白刮目相看，两人得到了共进午餐的宝贵机会。小白很自然的取了杯溪水解渴，无意中瞥见破落的山神像，还把自己的饭团掰开分给山神。也许连小白自己都没发现，他已经被这座大山彻底改变了。饭还没吃完，倾盆大瓢，呃，瓢瓢泼大盆，总之就是好大的雨从天而降。最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐。皮卡里的气氛渐渐暧昧起来，但是有了前男友的前车之鉴，小美始终不敢太亲近小白。在村里人看来，等一年的实习期过了，小白也会回到大都市。在城市长大的人，他们的脐带连着城市，就算走得再远，一扯就回去了。注定不会有结果的感情，就应该扼杀在襁褓中。小美扔下一个纸团，扬长而去。纸团上只有一句话：“你的手机修好了。”也许是为了印证小美的刻板印象，刚拿到手机，小白就接到了前女友的电话留言。前女友在大学里加入了慢生活研究会，听说小白在莲花巷实习，特意带队参观旅游工作。这几位闲得蛋疼的年轻人和整个村子格格不入，甚至还摆出一副高高在上的姿态，说起话来那是阴阳怪气。哎呀，这鬼地方哪能住人啊？恭喜你还有半年就出狱了，没有你们这些打工人，我们哪有大 house 啊？阿强听了勃然大怒，上去就要重演造鳌怼泰迪，可没想到泰迪先叫了起来。小白让大学生们立刻离开，莲花香不欢迎他们。原来经过这段时间的历练，小白对生活产生了全新的感悟，反省原来颓废浮躁又一事无成的自己，也下意识的把自己当做了莲花香的一份子，本能的维护他。小白找到了。心灵的归宿，在莲花巷，哪怕一根再不起眼的松枝，小白都能感受到他的呼吸和心跳，那是一种生命的张力。啊转眼间，秋去冬来，大雪封山。俗话说，冬天到了，春天还会远吗？莲花香也将在来年开春，迎来一年一度的祭大山神仪式。村民心目中极为重要的封建迷信活动，而今年刚好是每四十八年一届的大祭典。莲花香周围所有村子都会参加，但是在以长老为首的村里老一辈看来，小白终究是个只待一年的外人，让外人参加大祭典，怕是要遭山神的惩罚。阿强替小白争辩道：“虽然这小白种树东倒西歪，砍树乱七八糟，打锤时有九空，修枝层次不齐，干啥啥不行，吃啥啥不够，除了造肥料基本没啥用。但他依然是阿强认可的大山之子。一番话振聋发聩，听得小白百感交集，听不出自己是艾伦顿夸还是艾伦顿骂。”几个月转眼就过去了，天气日渐暖，流水破坚冰，树枝着翠绿，暴雷吐新芽。这些春的使者驱散料峭冬寒，带来了春的气息。今天是山流之日，莲花乡人认为，山神会在今天清点树木的树木，任何人都不准进山，因为进山的人也会被山神当做树木，永远留在山里。可越是不让人干的事就越有人想去干。长老的孙子劝老师小美不注意，溜进了山里。眼看着天色渐暗，村长和阿强带着村民进山，小白也主动请缨加入救援队伍。屋漏偏逢南葱寻童。绝活无上才出毛，偏偏在这个时候起雾了，整片山脉瞬间被浓雾笼罩，似乎冥冥之中真的有神明在阻止人们进山。看着阿强也被浓雾吞没，小白的心里是十五个桶打水，七上八下。没想到浓雾中忽然伸出一只手，一把抓住小白，带着他就往山里跑，不知不觉就跑到了山顶。这一只手哪来的，只能理解为山神显灵了，因为小白在手上竟然发现了米粒。他进山实习的这段时间，早已养成了对山神的敬畏。那天和小美一起吃饭时，他就掰下过半个饭团祭祀山神。果然，小白在山顶找到了走丢。的孩子便将他背下了山，化解了十里八乡几十年来最大的危机。随后就迎来了自己的危机。只见一条毒蛇牢牢钉在了小白的耳朵上，这是大自然对人类的馈赠，是蛇尖上活蹦乱跳的美味。小白身中剧毒，倒在地上。小白白眼一翻，昏了过去。好在村长事先叫来了救护车，小白这才有惊无险。经历了这场骚乱，小白获得了老一辈的认可，得到了参加祭典的资格。小美也对他刮目相看，但小白反而不悲不喜，大难不死，他整个人都有些佛系。<音>
<笑>ちょっと笑い事じゃないですよ。<笑>ごめんごめん。一转眼到了祭典当天，男人们都穿上独裁服。小白在人群中偶遇了地道的一个老师、秃头叔和同学们。大家显然都没想到，小白真能撑过十七期。裸男们在人群的簇拥下，向着山顶进发。他们要赶在日出前抵达。可偏偏在这个节骨眼上，小白接到了母亲打来的电话，内容无关痛痒，但耽搁了不少时间。眼看小白就要错过祭典仪式，关键时刻，小美站了出来。在小美的帮助下，小白准时抵达。众人迎着第一缕朝阳，冲着整座山上最粗壮的古树，又是撒盐，又是倒酒。等他。快烟入味了，又放弃了代表先进科技的电锯，抄袭的原始的斧头和锯子，咔咔一顿造，百年巨树轰然倒塌。众人又一拥而上，对着树干一顿输出，把它削成了不容易过审的形状，又齐心协力将它抬上轨道，推下山坡，穿过造型更不容易过审的草环。村民们用这种生殖崇拜的形式，期盼山神保佑村子五谷丰登，人丁兴旺。小白见状也上去帮忙，可没想到腿居然被绳子缠住。等他反应过来，巨木已经箭在弦上，不得不发。小白只能顺势骑上巨木，将自己牢牢绑住。坐在树干上，小白突然想起了老师的临别赠言。小白果真成了大器，只是没想到是以这种形式。一看他笑得多开心啊！好在有主角光环的庇佑，小白无视所有物理学定律，连脖子都没断，就安全着陆了，成了本次祭典的最大焦点。村里的女人们也一拥而上，摸向了那个木头。转眼间，一年的实习期结束了，小白又来到了熟悉的站台，即将踏上归途，向朋友们鞠躬致谢。奶奶将正当动静的蛇酒忍痛割爱，孩子的放声大哭。至于阿强，<笑>等到最后，小美还是没有出现，小白含泪坐上列车。正当他安在神伤的时候，窗外突然出现一道熟悉的身影。黄金上的“爱乐无勇”就是 “I love you” 的谐音。小美终于在最后关头委婉地表达了自己的感情。小白回到繁忙的都市，却没有半点回家的感觉，反而是路边再见的房屋透出木材的清香，让他有了归属感。站在家门口，他反而开始想家了。小白放下了蛇酒，坐上了返回森林的列车。哪儿哪儿神剧村拍摄于二零一四年，此时的染骨匠态尚且青涩，长泽雅美也青春靓丽。导演矢口使劲的镜头毫不吝啬的呈现三重县神剧村的山林和田园，崎岖的山路向树林深处蔓延，峰回路转，质朴古拙的山村映入眼帘。雾气缭绕中，树木笔直生长在丛峦叠嶂。这是一个日本知青上山下乡接受再教育，帅哥靠砍树逆袭女神的老套故事，放在神剧村的舞台上，就像隔夜饭泡上一壶春茶，成了商业大餐中一碗解腻的茶泡饭。导演关注的也不只是主角个人的成长，也是他所代表的现代都市人的生存状态。十年之计莫如树木，终身之计莫如树人。这句出自《管子》全秀的话，非常适合用来阐释神曲村的内核。伐木之人们用几代人的人生去细心栽培、呵护树木，有生之年或许都看不到收获之日。这既是一种浪漫，也是传承数百年的匠人精神，更是在鸟叫虫鸣中向着本源的回归。万事向前看，物欲横流的当下，生活在都市的打工人，在日复一日的重复工作中消磨生命，沉迷于虚伪的。办公室社交，时不时在朋友圈发条带头小作文，给自己打鸡血，成为他人口中的奋斗兵。一边说服自己这就是我所向往的工作，一边指望着来自他人的肯定。直到神曲村那一缕原木的清香穿过大街小巷，唤醒灵魂深处的记忆。神曲村的伐木工人们看似也是在重复机械性工作，但他们从人们之间的羁绊、人与自然的亲近中收获快乐与满足。在深山中的神曲村，回归伟大的自然，倒不是真的鼓励你去和老板兑现，然后辞职去阿拉善种树。不过你要是真去了，顺便帮我照顾一下所有的树。我们总是在抱怨和逃避生活，而不是发现和融入生活。无论是对工作还是生活状态，我们都该给自己一个重新审视和规划的机会，找到心灵深处最渴望的前进方向。就像平庸的小白，一个浑浑噩噩、不知路在何方的学渣，他喝不惯溪水，吃不下鹿肉刺身，对蝮蛇敬而远之，工作笨手笨脚，每天都想着逃跑，嫌弃神域村的一切。可在大自然和村民的影响下，他习惯了没有手机、没有网络的生活，将奶奶的辐射酒视若珍宝。收工途中，自觉唱起了《伐木工之歌》，也唱出了心底的声音，告别了人行淡漠的都市，去拥抱质朴和睦的乡村，用努力获得认可，收获最本真的快乐。也许这才是他真正向往的生活。拜了个拜。